ஃபெஸ்டிவ் பேபின்னு சொன்னாலே இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க பேபி ஏதோ வந்து வித்தியாசமான மெத்தடாக அப்போ அந்த பேபியும் நார்மலாக நம்மளுக்கு நிற்கிற பேபிக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குமா டெஸ்டிவ் பேபியில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குமா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் அண்ட் மித் சரவுண்டிங் ஐவிஎஃப் இருக்குது ஸோ ஐவிஎஃப் or in vitro fertilization is any method where fertilization that is sperm or egg meet aayi or embryo form aagra process is called as fertilization normally ad body ku la nammalku nadakkudhu adukku badala lab la outside the body in vitro nadakkum bodhu it is called as in vitro fertilization ungalku simple ah puriyano gradhukaga test tube baby nu solranga thavara there is no actual test tube being involved in the creation of the baby ஒரு லேடி வராங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஐவிஎஃப் தான் ஒரே ஆப்ஷன் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அவங்களுக்கு குணரோட்ராஃபின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எனிவேர் பிட்வீன் எயிட் டு டுவெல் டேஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தேவைப்படுது அவங்க கருமுட்டை பையில இருக்க கருமுட்டைகள் நிறைய வளரணுங்கிறதுக்காக நம்ம இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா அதை வளர வைக்கிறோம் ஒரு நல்ல சைஸ் அந்த கருமுட்டைகள் ஆஃப் பாலிக்கல்ஸ் கேன்ல பார்க்கறத பேர் பாலிக்கல்ஸ் ஒரு நல்ல சைஸ் மெச்சுர் சைஸ் வரும்போது அது எக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஊசி ட்ரிகர் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இன்டர்னல் ஸ்கேன் ஆர் டிரான்ஸ்வெஜனல் ஸ்கேன் மூலியமாக மயக்கம் கொடுத்துட்டு ஒரு லாங் நீடில் மூலியமாக கருமுட்டை பையில் இருக்க கருமுட்டையெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபாலிக்கல்ஸ்லேருந்து அந்த ஃப்ளூவிடை ஆஸ்பிரேட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இது நம்ம எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் கிட்ட கொடுக்கும் போது அவங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் அந்த ஃப்ளூவிட்ல எல்லாம் எக்ஸ் இருக்கா நல்ல குவாலிட்டியான எக்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு பார்ப்பாங்க எக்ஸ் எடுத்தோடனே ஹஸ்பண்டை செமன் சாம்பிள் ஆஸ் யூஸ்வல் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுவோம் அதுல இருந்து நல்லா இருக்கிற ஸ்பேர்ம்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஐவிஎஃப்ங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க எக்கையும் ஸ்பேர்மையும் ஒரு கல்ச்சர் டிஷ்ல வச்சு இன்குபேட்டர்ல வச்சிருவாங்க நெக்ஸ்ட் டே அது எவ்வளோ கரு ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் <laughs> இக்ஸில வேற பட் காமனா எல்லாருக்கும் புரியறது ஐவிஎஃப்ங்கிறதுனால ஜென்ரலி ஐவிஎஃப்னு சொல்லப்படுது அந்த கரு ஃபார்ம் ஆன உடனே அதை த்ரீ டேஸ் இன்குபேட்டர்லேயோ இல்லை அப் டு ஃபைவ் டேஸ் பிளாஸ்டர்ஸ் ஸ்டேஜ் வழியோ நம்ம இன்குபேட்டரில் வளர்ப்போம் அது எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு நல்ல தரமான கருவா வளர்ந்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் டே ஆர் ஃபிஃப்த் டே செக் பண்ணிட்டு ஒன்று அது டிரான்ஸ்ஃபருக்கு ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் செலுத்தப்படும் அண்ட் எக்ஸஸ் எம்ப்ரியோஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் வேர் நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆல் அப்ரோச் தட் இஸ் ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறது இல்லை லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம எம்ப்ரியோ எடுத்து வைக்க போகிறோங்கிற சுச்சுவேஷனில் எல்லா கருக்களையும் நம்ம க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் பை விட்ரிஃபிகேஷன்கிற மெத்தடில் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி லிக்விட் நைட்ரஜன் டேங்க்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் 